皆さん、こんにちは、マサでーす。という感じでね、またやっていきたいと思うんですけども、えっとね、皆さんはね、えー、たつきりょうっていう方をご存知ですかね。うん、都市伝説とかね、好きな方ならね、えー、もうご存知のお名前なんですけども、えー、っとね、私が見た未来っていうのは、でね、予言書みたいな感じのね、えー、漫画を出されてね、一躍有名なされた方なんですけども、うん、私が見た未来、こちらです、ね、なんですけども、完全版もね、えー、まあ、つい最近というかね、まあ、新しく出て、復刻版ですね、幻の予言漫画っていうね、これでね、まあ、いろんなことが予言されてたっていうのでね、えー注目されたね、うん、まあねネット上ではなんか偽物の辰木亮さんが出てねっていうのもいろいろあったみたいなんですけども、うん、実際の方も出て本当にの方が出てきてね、うん、まあ一見落着みたいな感じになったんですけども、うん、だけどその方のえっとね私が見た未来、えー、作者の原点、うん、単行本未収録版と、えー、絶版作を集めたファン待望の一冊1981年から98年発表の傑作ミステリー創作フェアを書き下ろし収録したね、うん、結構これね結構綺麗な女の人なんですけどもちょっと怖い感じのね辰木亮先生のね「怪、う、奇、ん、第一怪奇」ってやつですね結構分厚いやつなんですよ、うん、私が見た未来の作者のねあとはねあとこの辰木亮の絶賛発売中っていうねこの私が見た未来っていうのも1200円ですかね。こちらのやつも大体1200円するんですけども、それをちょっとね、お安く、えー、手に入ったからね、えー、ご紹介しようかなと思いましてね。うん。あとね、これとね、これが第一でしょう。それでね、第二も買ったんですよ。第二もこちら、こちらドンと感じでね。うん。こちらはね、えー、原2、幻想って感じなんですけども、まあ、こちらはちょっと少女漫画っぽい。あれなんですけどもあの、まあ、中身もね少女漫画っぽいイラストなんですけども、うん、だけどね内容はねちょっとねちょっと怖いというかねミステリーっぽいね夏にはふさわしい一冊なんですけども特に怪奇ねあんまり中は見せられないと思うんですけども、うん、後ろはね、うん、この辰木亮先生の、えー、あれですねプロフィールみたいなの書いてるんですけどもね1954年12月2日生まれの神奈川県横浜市出身の方でね。そ、う、れ、ん、でこれが注目された、この方が注目されたのが、1990年出された私が見た未来の表紙に、大災害は2011年3月と書いたことから、東日本大震災を予言した漫画として注目を集めると。2021年のこの復刻版。となる私が見た未来完全版が発行してペンネームは漢字の、えー、竜の,あの難しい樹氷とかのあれですね木に竜のをルビーを振らない青年誌版では辰木亮とした、まあ、こちらの辰木亮さんという名前にされたみたいなんですけども、うん、これがね、えー、ちょっとねお安く半額ぐらいでね売ってたからね2冊一緒に買ったんですけども、うん、まだ詳しくはあんまり読んでないからね、えー、これから夏場になって読んでいこうかなと思ってるんですけども、うん、とてもね、中身はね、まあ、あとは木地ですね、木地ぐらいだったら大丈夫かな、なんかいろんなこと書いてるんですけどもね、まあ、まあ、ちょっとね、階段っぽい感じのね、便所階段、怪奇や。うんまあ、いろんなこういう落とし穴とかねいろいろあるんですけどもまあねこれね前からね辰木亮さんのこの「私が見た未来」うん、これね完全もこれも興味あったんですけども、うん、これはまあこれはね手には入れてなかったんですけどもまあね知り合いのやつを読ませていただいてね、うん、まあそれでもいいかなって感じだったんですけども、うん、あとはねそれでこのあとの,どのこのセンスはどんな感じなんかなと思ってね、うん、これもこっち側のやつも買ったんですけどもこっちはちょっとねなんかメルフェンチックな原感じなんかな、うん、題名から見るからにね、うん、まあいっそのことならね2冊とも買っとこうと思ってね買ってたんですけども、うん、3もあるみたいですね3のこの初恋ってやつもこれはこっちとこっちラブストーリー集って書いてますね、うん、こっちの怪奇ってやつはなんか実体験ベースのミステリー集ってねうん、そして、この幻想っていうのはなんかな、ファンタジーっぽいもんな、なんか映画。世にも奇妙なファンタジー集って書いてあるんですけども、うん、これをね、ゲットしました。うん、とても
、えーとまね、夏場にね、読む一冊にはよろしいんじゃないですかねって感じなんですけども、うん、そしてね、夏といえばこちらまたね、やっていきたいと思います。どんとかにね、また買ってきました。超怖い話ガムね、うん。これね、今までのやつね、探したんですよ。そうしたらね、もういっぱい出てきました。うん、このね、この子になる前のパッケージはね、この,こ,この子だったんですよ。うん。これもちょっと怖いですけどもね。これだけの位置、結構です枚数あるんですよね。この、この子の時に結構買ってんねんな、なんか。それで、この、ここから変わって、まあ、10枚ぐらいあるのかな、みんなで。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。今回で12枚目ですね。うん。だからね、それに伴って、この中に、これ、個性的なこのイラストがね、書いたこういう風なね。大体多分ダブってないと思うんですけども、うん、こんなんがありました。うん、こ,のこ,のこのイラストがね、同じ人の感じのイラストなんですけど、あ、ちょっとこれちゃうな、なんか。ちょっとこっち怖いな。うん、ちょっとね、昔のバージョンと、あ、これダブってるやつもあるね、やっぱり。うん、これとかも、ね。ちょっとまだイラストの感じが違うでしょう。ちょっとね。可愛い感じに、ちょっと子供向けに合わせてきてるのかな、最近は。あ、これこの前みたいなやつかな。うん。という感じでね、今回はね、うん、今回の怖いガム行く前にね、えー、今日の吉岡里帆ちゃんをね、行きましょうかね。今日の吉岡里帆ちゃんはね、うん、ミステリーということで、ちょっとね、ミステリーっぽいね、ちょっとね、一枚というかね、ちょっと意味ありげな、なんか後ろを振り向いてね、うん。ちょっとし,しんみり、しんみりじゃないな。うん。真剣な思う向きのね、りほちゃんをご用意させていただきました。こちらの顔のね、ちょっと夕焼けにもちょっと、ね、照らされてね、うん。まあ水着なんですけどもね、うん、とてもお似合いですね。うん。これ足かな足やな。なんかへ、ちょっと横に足を伸ばしてるようなりほちゃんなんですけども、うん。とてもお綺麗ですね。うん。そして、まありほちゃんをこのバッグにね、やっていきたいと思うんですけども、あこれもありました。うん。これもね、いろんなものがありましたよ。この前、危機会会で出したでしょ。うん、これ、まあね。結構ね、かぶらずに4枚。これ、あと、これが入るようになったのが、まあ、4、最近なのかな。うん。だからね、昔のやつは入ってなかったと思うんですよ。このなんとかカードっていうの。これね、呪いのお札っていうのかな。うん。そして、袋閉じのあれが入ってるんですけども、まあ、かぶらなかったらいいんですけどもね、それでおなじみのガムね。で、今回のやつはこちら、どんお札はね、帰国収集、うん、どこからか、例の鳴き声が聞こえてくるお札、怖いですね、怖いな、怖いなーっていうね、あのー、お札なんですけども、うん。これで、またね、コレクションが増えたんですけども、それで出てきたのがこちら。ドン。ドン。題名なんだ。踊る猫の死体。んこれあったぞ。なんかあったような気がするぞ。うん。とりあえず開けてみましょうか。うん。だけどね、これ開けたけどね、まあ皆さん、まだ知らない。僕のチャンネルでこれまだ読んだ。これ読んだやつもあるし、自分でもう YouTube 始ま,り始まる前に買ったやつもあるからな。うん。だからね、まあ、一応これね、読んでいきましょうかね。まあ、聞いた方はね、申し訳ないんですけど、あっ、まあ、ちゃうとこから来てしまったな。ここから切らなあかんないな。うん。まずね、踊る猫の死体、超怖い話。僕のお兄ちゃんが免許を取ったので、昨日の夜、車でレストランに連れて行ってもらいました。その帰りの暗い道で、野良猫を引いてしまいました。真っ暗な猫だったので、お兄ちゃんは道に猫がいたことに気がつかなかったそうです。引いた時は、にゃーという大きな猫の悲鳴が聞こえました。助手席に座っていた僕にも、車が何かに乗り上げるようなショックが伝わってきました。この後、すぐお兄ちゃんと僕は車を降りて、引いた猫を大丈夫か確かめました。車の後ろの方に猫はいました。暗くてよく見えなかったのですが、猫は足をバタバタと動かして、ちゃんと生きているようでした。うん
、病院連れてった方がいいですね、早く。でも、ちょっと近寄ってみると、猫の首から上がぺちゃんと潰れていた、ま、しました。もうダメですねこれはもうね頭がないのにないのに前足と後ろ足が踊っているみたいに激しくピクピクと動いていましたそして次の瞬間立ち上がって僕の方に飛んできたのですうわっ僕は大声を出して逃げようとしましたが猫の体はその後バタッと倒れて動くなくなりました急なことだったので猫は自分が死んだことに気がつかなかったのでしょうかうん、まあこれはワンチャンそういうこともあるかもしれませんね、うん、霊とかそんじゃなくても、うん、だから怖いですねこんなことがあったらね、うん、だからね運転は気をつけてやらなくちゃいけないよっていうね教訓のお話でした、うん、という感じでね怖い話はこの辺にしてねシャッフルリフちゃんいきましょうかね、うん、ガラッと変わるんですけどもね、うん、シャッフルリフなのでね明るい気持ちになりましょうって感じなんですけどもまあね暗い気持ちにもなってないんですけど別に、うん、例えばちょっとホラーが好きだからねこういうのをちょこちょこちょこちょこ夏場はね挟んでいこうかなと思ってるんですけども、うん、それでシャッフルリフちゃんは今日はこちらどお赤水着リフちゃんが出ましたね、うん、これ横が紐になっててね、うん、ちょっとね際どい感じの、えー、水着なんですけども、うん、これね,これ,ね、うん、こちらもね、まあ、後ろのこのアクスタとはちょっと違うシリーズなんですけども、うん、また髪の毛ね短い感じのね、うん、感じでね、うん、もうビキニの、まあ、三角ビキニってやつですねちょっとね、へその下のあれがね、ちょっと長いですね。うん、ちょっと際どい感じのビキニなんですけども、うん、とてもね、えー、だけどね、顔はちょっとまだ子供っぽいというか、大人、まあだけど、それでも20代ですけどね、うん、そんな感じのリホちゃんでーすって感じで、うん、シャッフルリホちゃんね、うん、今回はこの赤水着バージョンのね、えー、これはね、えー、浜辺で撮ってるね、1枚なんですけども、うん、やっぱりこの、下のところがちょっとね、セクシーですね。うん。顔可愛らしいって感じでね。うん、いつもニコニコニコちゃんなんですけども。うん。という感じで、今日は、えっとね、たつきりょうさんの本をね、ゲットしたっていう、大体、まあ、主なお話はそんな感じでしたね。うん。またね、いろんな、まあ、夏場にふさわしい、またね、えー、ネタを見つけたらね、またやっていきたいと思います。それではまたね、ゴンゴン、ガムもちゃんとね、いただきたいと思います。それでは、皆さん、また。次の動画でお会いしましょう。では、まったねー。いつも本当にありがとうございます。また、それでは、まったねー。ありがとうございました。失礼します。